kwenye maeneo haya jana kuna mama mmoja alijitokeza pale kwenye mkutano wetu wa Mbea anaitwa mama Saumu Satimani Mwarembe akaeleza shida yake kwamba na mtoto wake ambaye kwa jina na lihifadhi ambaye kwa wakati huo alikuwa na miaka sita alilawitiwa na bwana Idi Saidi Sekeni mambo yakaendelea paka wepo na ujanja ujanja hapa katikati akahangaikia shida yake na saa nyingine akienda kwenye vyombo anawekwa ndani yule mama hakukata tamaa akaenda kumuona aliyekuwa mkuu wa mkoa mheshimiwa Abbas Kandoro na Mungu amweke mahali pema akaipeleka kesi hii ikashughulikiwa vizuri na kwa bahati nzuri ikamkuta hakimu mheshimiwa hakimu anaitwa mteite akatumia sheria zote akatumia kifungu namba 226 cha namba moja. na akatumia sura namba 20 akatumia sura namba 16 akatumia kifungu namba 1451a na kifungu namba 1452 cha sheria na katika hakimu wa mahakama mkazi wa mkoa wa Mbeya ile kesi ilipewa nafikiri jarada namba 33 stroke 215 ninamshukuru sana Huyo hakimu hakimu mkazi wa Mbea ndugu mteite pamoja na yule jamaa kufichwa yule muharifu aliendelea kuhukumu ile kesi chini ya kifungo cha expert judgment yule mtu akahukumiwa kufungwa maisha Na jana nimefuatilia kwa sababu alihukumiwa akiwa hayupo nikatuma watu wangu kwenda kucheki kwenye jarada na kwenye kwenye gereza bahati nzuri kwenye gereza la Rwanda wamemkuta yupo Kumbe alipohukumiwa akawa ayupo walimtafuta wakampata ilikuwa tarehe 4 Aprili mwaka 2018 Na picha yake nimeletewa Anatumikia kifungo cha maisha Napenda nimpongeze sana Yule hakimu mkazi wa Mbea Hakimu Mteite Na ninawaagiza vyombo vyangu jina la huyu hakimu mkazi mtaita dipelekwe kwenye mapendekezo kwa jaji mkuu kwa majina yatakayokuja ya watu wa kuteuliwa ujaji na yeye yawemo jina lake naipongeza sana mahakama kwa kusimamia hili Napongeza sana mahakama. Kwa sababu mahakama isingesimama imara. Huyu mtu angehukumiwa na asingepotea. Lakini navipongeza sana vyombo vya dola. Ambavyo alihukumiwa huyu lakini bado vikamtafuta tarehe nne Aprili 2018 vikampata. 
asingekuwa amepatikana maagizo yangu ya leo yalikuwa tofauti sana nimewatuma watu wangu wamemuona nikasema wampigie na picha nimeletewa anatumikia kifungo cha maisha kwa hiyo kwa huyu hakimu mkazi jina lake lipendekezwe kule kwa taratibu za mahakama zipelekwe jina kwa jaji mkuu watakao pendekezwa kuwa majaji na huyu mtu aule ujaji kama qualification zake zote zitakuwa sawa kwa huyu mtoto ambaye nimelihifadhi jina lake uongozi wa mkoa mumpeleke hospitali kwa gharama za serikali kwa sababu sasa hivi huyo mtoto ana miaka tisa. na hali yake sio nzuri akapelekwa kwa madaktari akachunguzwe kwa sababu choo kinatoka tu mfululizo na ana miaka tisa. serikali isimamie matibabu yake na mtoto huyo kama hajaenda shule aanze pia kwenda shule hili mulibebe uongozi wa mkoa mzee kandoro alitimiza wajibu wake na Mungu amlehemu sana kule alikotangulia mbele ya haki lakini nitoe wito kwa haya yaliyozungumzwa hapa sisi viongozi tuige mfano wa marehemu Abbas Kandoro ambaye kila mahali penye dhuluma alipasimamia kwa haki ni waombe viongozi uwe kiongozi wa mkoa uwe kiongozi wa wilaya uwe katibu tarafa uwe mtendaji wa kata uwe mwenyekiti wa kijiji tusiyafumbue macho tusiyafumbie macho madhambi haya ya kishetani anapotokea mtu ambaye anafikiri akirawiti mtoto ndiye atapata dhahabu kubwa yule mperekeni kwenye vyombo akapate ujira wake tusifichane kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa yaliyoelezwa hapa ninaomba mkuu wa wilaya aliyashughulikie na vyombo vya ulinzi na usalama vya hapa akiwemo OCD, RPC na nani kama kuna mabaki baki ya watu wanaofanizwa vitendo vya ajabu moja kwa moja nikupelekwa kwenye vyombo vya dola niliona ile niliseme ili watu tuta yote na kuwashukuru nimewashukuru napenda kwa mwisho kabisa niwashukuru waandishi wa habari wa mkoa wa Mbeya ndugu zangu mnafanya kazi nzuri sana 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 tu mnafanya kazi nzuri ya kulitangaza taifa hili endeleeni kufanya hivyo hivyo kwa shughuli yenu mange ninyi wenyewe ili wananchi hawa wachimba dhahabu wapate eneo la kwenda kuuza dhahabu yao Tunawaletereza sisi wenyewe kutorosha. Pangekuwa na soko pale, wanunuzi wanakuja, wao wametoka Ujerumani, wametoka Marekani, watoka Uarabuni, waje hapa. Wananchi hawa watapata bei nzuri. Na hiki kinachopotea potea cha fojare, hakitapotea ndugu zangu. Nilichaguliwa kwa kusema ukweli, nataka ni useme huu ukweli. Na hili agizo si kwa mkuu wa mkoa tu wa Mbeya. Wakatavi ajiandae hivyo hivyo. Warukwa ajiandae hivyo hivyo. Wasingida ajiandae hivyo hivyo. Waalusha ajiandae hivyo hivyo. Siwezi nikawa na wakuu wa mikoa ambao ninatoa maagizo hawatekelezi. Kwangu hapana. Ukuu wangu wa mikoa ni kufanya kazi. Na kazi yenyewe ni ya kuwatumikia wananchi hawa wanyonge. 
hawa ndio walinichagua jua linawachoma mvua zinanyesha wakanichagua magufuli nenda ukafunge magufuli hayo nitafunga na magufuli ya wakuu wa mikoa kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa najua unafanya kazi nzuri lakini kwenye hili nataka ulifanye ziache kwanza dhambi zako za kutamani tamani tamani sasa kujenga kituo jenga kituo 